Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Nahmaduhu wa nasta'inu Wa nu'minu bihi Wa natawakkalu alihi Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min siyati A'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أحسنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لن ألن وأمرت لأن أكون أول المسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلى رسوله النبي الكريم <تصفيق> وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا نائع أنا عاري هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري أتو بهمان هذا الرجل نرجع بندية نمار متعلم صهور ثقل നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മഭന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽഗു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ നഹീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പതിനൊന്നേ കാലിനാണ് ട്രെയിന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ട്രെയിന് അതുകൊണ്ട് നീണ്ടൊരു പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസർത്തൗറുകളും റസാഖ് ഉസ്താദും സുഫിയാൻ ഉസ്താദും ഒക്കെ നീണ്ട ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹു കേട്ടതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള മഹത്തായ തോഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു തഹല ഇനിയും ധാരാളം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നാഫിയ ഇൽമും അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തഹല എത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
Mahana Imam Abu Hanifatul Kufi Nabi Allah Nabi 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 Imam Imam al Alam Imam Abu Hanifah Tul Kufi Rali Allah Nabi 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 Dua malam kurang na berani hati rula. Saderan itu ayat itu sami dua malam kurang na. Dengan berani hati rula, tapi nih pot tuangi ala dua beri itu la. Allahu taufiq ida lin sya Allah wish ada mai ini dua beri kelum bici samsaari kian Allahu nama ku taufiq je ya te. Mahan mara ya. Auliya keladayu. Soalih ini engal deh um, jiwit itu lek rongki yal, nampu deh jiwitam, amahan mara ya, pandidan marum, awliya kalu, jiwit jadi lek jarti rongki yal, cilap pol, nampu deh jiwitam, berum beru nahl kali udah jiwitam boleh ya. Nalik kali itu pernah mencela uli, merganggal. Ah, nalik kali gelar da jiwit itu ek pole, cilap pol, nampu da jiwit itu te, bisi isi pikir di biru. Jangan enda wajil, paranya dah lla. Mahan mara ya, awliya gelar da jiwit itu tilai kerongki. Mahan mara itu ni, coidic coidya mana? Naharu kabatalun, walailu kanaimu, waishu kaya miskinu, aishul bahaimi. Ini nak kali kalau dapat tiaga dah yang dana. Tunanu lagai itu til, abrul sondam bakshana til lagai ringgal abrul terdudu. Abr kabus semula bakshanam abr terdi kai kuno, illengi lagai abr muni leke tu mula abr kai kuno. Idenya budhi awisila. Le, ninggal nuk prosesi cewek na udane illa, kala yuda kuti. Adu bole ya antin de kuti gel. Adu bole illa. Ceriye prosesi cewek na nahl kali galu dene, awerude bakshanam dedi, awerude amma yede agitin de bagat teki, arum isyarat urkade, arum bayu berayade, aru wadesi kade, wera alum berani urkade, alinggil alinggilum kati putici guiti kondo wagade, awer awerude bakshanam dedi bogunu. Cila pol manusian ingene allah. Manusian prosesi cewekanal, awenye baksi pikir di beru, awenye mulai uten di beru, ades thanat nahl kahli gal anganaya allah, nahl kahli galay awer kudik kena di lantun berdi cewek manusian berdi cewek beri cewek macam gaya, bayi baksan anggai kanula, agrahum baksan anggai kanula manusian da tal perriu. Adine manusia ni, manusia ni dah guna kudu dal cinta yuk, orang um orang budhi ayi perayaan illa enan enjan pernah dinda curukam. Adole nahl kahli ke bolum unda agan dulu bishesha budhiya. Mahan mara ayah pandi dan mahari tamul orang jodi kedu. Naharu kabat thalun walailu kana imu, waishu kaya miskinu aishul bahaimi. Ini nahl kali kita jiwidam boleh yalle, dar tetil lindat kalat ti jiwik kena hegal deh, saman sih mana deh, um jiwidam. Bakshana tin da gairi til, aben veliya bodha mulla bena an. Nalur buid na tilunda aganam, ini jindi kata manusia sih nillya. Kadakan kadap paravanam, ini jindi kata sih nillya. Adu boleh, nalla bakshana mbanam, nalla vallam mbanam, ini jindi kata manusia sih nillya. Ini nahl kali kalum jindi kudu. Ratri ayal, kadakan, giti, asthalat, kadan, noranganom. Ini nak kali um jin dikutung. Adukan dengan wahan mari, jodih kian. 
نهرو كبطال وليلو كنائم وعيشو كيا مسكين عيش البهائم إيه نالكالي إدا جيوذا اللي نانم نيم جيوذا تل جيوذا تل جيوذا تل آئرتي نانوتي نالپد منت دي وصم غدي منشن لبي جد آدين نور پت شدمان ملنگل ور انجو شدمان بولم لوگ سٹھاوا آئے ربی نوڑ نن جيان آن اند ربن سٹھ چد ين بودم منشی اند منسر اللہ دوڑ اوڑا عمل دکن نور اند مجلس لطرے آن آئرتی نانوٹی نال پد منٹ اور دیو سنگٹی ایڈ چودھی کٹے اند ایمان اولا مومنی انگل اد اند پتی لو نان نوٹی نال پد منٹ ایڈ وینڈا نوٹی نال پد ام وینڈا அரமாதி ஒரு மணிக்கூறு அதில் அஞ்சு சதமானம் அஞ்சு சதமானம் ஒரு மணிக்கூறங்கிலும் ஜீவிதத்திலு லோக சுட்டாவாய ரப்பின்ட முன்னில் எல்லா நிறக்கும் சமர்ப்பிச்சு ஜலவழிக்கான் புத்தி உள்ள வராய் இன்னு ஜீவிக்குன்ன வரத்ரையான் ஏ சோதியம் மகான் மாராய موسیقی அதே பனிதலுக்கும் நஜீவிதம் பாரத்ரிகலோகத்த ஜீவிதமானம் நரியும் நனம்பலும் நம்மல ஜீவிதத்தில் எத்திர சமையம் மான் நிலனில்கும் அகரத்தினு வேண்டி செலவழிக்கும் முமினீங்களாய முக்மதி என்ன பிரியப்பட்ட முமினீங்களே நம்மலாலுஜிச்சுதோக்கணம் हमारे सिटी चल दिना लिया ब्लू एनी आशकुर अम्मक फुर इंदिना यानी कित्रा युम नियमत गल दंन ये लल्ला अम दंन रब्बे इंदिना ने नवालर ती कुंडीरी किन्ना दी इंदिना ने इंदिना नियमत ने इंगने अधिकरी पिचु कुंडीरी किन्ना दी लिया ब्लू एनी इन्ना परीक्षिका ना आशकुर ना नन्नी उल्ला � موسیقی Mahana orang orang ini kan nak nampu gumbo, nampu gumbo kan sami itu ni ceria kuti ada kali langgeng jawuti poi, ah kuti ada kali langgeng jawuti apo, ini ceria kuti udah coidya mahan, allah manusia ha, Robin da paratri galogati, allah tinum kisah sedu kunderu sami amille, allah tinum pagaram jodi kunderu sami am berani rikunille. ओरो जीवित तिंड निमिशंगलुम् रब्बिंड कोड़ती इलुवेचि एल्ला आप पगरत्तिन पगरम् नल गेंडरु समयम् वरानिले इदग्य गेटपोल महाना इमाम अबु हनीफा रोली अल्लोह नुवडत्तने अंग विणवोई आखरत्त कुरिचंग गेटपो பாரத்ரீக லோகத்து வரானினிக்கும் நகிசாபின குரிச்சுகட்டபோ இமாம் மபு ஹனீவா கலியல்லோகு நினும் அவிடத்தன் எங்க நலத்து விடுமோயி போதமில்லாத நலத்து கடக்குன்னும் Imam Abu Hanifah Rali Allah Ennu inna bodham nali idnadu vere Kattu nu kudayu la shishyan Adhe bodham nali nyappa chodik innu allayo shaykha varigale Enda ibadah sambawi cedih ceri yuruk kuti ida kari jauh tipoi ane lle, ah kuti dinggalu udah jodih cedoh, 
ഇതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് പിസാസ് എടുക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ ബോധം നട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മറുപടി മോനെ ഞാനതങ്ങ് കേട്ടപ്പ എന്റെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മ വന്നത് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തൽക്കിയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ആ സമയം എനിക്ക് എത്തിപ്പോയോ ഇതങ്ങ് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ബോധം തന്നെ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങളെ ഇതിലേക്കൊക്കെ ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതം എനിയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നാൽക്കാലികളെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴാ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകല് എപ്പോഴാ പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കല് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന്റെ ശേഷം ചോദിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ പോലും എന്റെ പരലോകമൊന്ന് വെളിച്ചമായി കിട്ടാ ഈ നിസ്കാരമൊന്ന് മാറണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിച്ച ഭൂമി നീങ്ങൾ എത്ര ആനലക്ക് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതി ചെയ്ത ഭൂമി നീങ്ങൾ എത്ര അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മഹാനവരങ്ങൾ ബോധമില്ലാതെ നിലത്ത് വീടുപോയി എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചത് ജീവിതം മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു അത് വെറുതെ വയല് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മേറ്ററല്ല നോക്കൂ നിങ്ങള് മഹാനവറുകളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതെ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന മരണത്തിന് വേണ്ടി മരണത്തിന്റെ ശേഷം കിടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഏഴായിരം ഹത്തുന്ന് കുറാൻ ഓതി തീർത്തു ഇമാമുൽ ഇത് പറയുന്ന എനിക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് ഉള്ളത് പറയാൻ ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ജീവിതം മുഴുക്കെ ഓതിയ ഹത്തുമിന്റെ എണ്ണമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതം മുഴുക്കേത് എഴുപതും എൺപതും ഒക്കെ ജീവിച്ച മൂമിനിങ്ങൾ എന്റെ മജിലിസിലില്ലേ ഇതുവരെ ഒരു എഴുപത് ഹത്തുമ തെറ്റാതെ ഓതി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ എത്ര എന്റെ മജിലിസിലുണ്ട് പോകട്ടെ തെറ്റാതെയോ ശരിയായോ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരെഴുന്നൂറ് ഹത്ത് മോദി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന മൂമിനീങ്ങൾ എത്ര അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതം നാൽക്കാലികളെ ജീവിതം തന്നെയല്ലേ മഹാന്മാരാതെ മഹാനായി മാമൂഹനി ഫറുദിയുള്ളോ അനുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം മഹാനായി മാമൂഹനി ഫറുദിയുള്ളോ ഹല്ലു ഈഷാഇന് വേണ്ടി ഒതുവെടുത്ത ഒതുവിന സ്വബഹി നിസ്കരിച്ചു പോയി എത്ര വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയാനാണോ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാനാണോ ജനങ്ങൾ ആദരവ് കിട്ടാനാണോ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാനാണോ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നേതാവാകാനാണോ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയ നേതൃത്വ പദവിയിൽ എത്താനാണോ ജനങ്ങളെ പണ്ടതിയെ പണം കണ്ടിട്ടാണോ ജനങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ കൂടുതൽ കാരണമാകൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ കിതാബിൽ എന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അല്ല മധു പറയുന്നത് മഹാനവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടതേ ഇല്ല 
അവിടത്തെ മഹത്വം പറയുന്നത് മഹാനവറുകളെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ മഹാനായി എന്നു പറഞ്ഞത് കാണാം ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകളെ കൂടെ പള്ളിയിൽ ഈഷാ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനും പള്ളിയിലുണ്ട് അന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ചതാ അലിയബിൻ അൽ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇമാമത്തങ്ങി നിന്നങ്ങ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതിപ്പോയി ഇത് സുൽസിലത്തിൽ അറുന്നു ഈ സൂറത്ത് ഓതിയപ്പോ മഹാനവറുകളത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ മഹാനവറുകളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു ആരോടും സംസാരിക്കാനില്ല ആരോടും മിണ്ടാനില്ല എനിക്ക് ഈ സൂറത്ത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും പ്രത്യേകമായി തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മഹാനവറുകളെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവർണമായി കിടക്കുന്നു മുഖത്തിന്റെ രൂപഭാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി കിടക്കുന്നു ആരോടും വേണ്ടുന്നില്ല ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ മഹാനവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുമണി തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരിൽ റൊപ്പിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് ചോദ്യമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഇതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ സൂക്തമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയില്ല സാധാരണ രാത്രിയിൽ ഇബാദത്തിൽ തന്നെ മുഴുകലാണ് ഇബാദത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രമാണ് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകം നിസ്കാരമാണ് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രധാരണയില നിസ്കാരം പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രധാരണയില ഇബാദത്ത് പ്രത്യേകം നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കൽ കാരണം റബ്ബിന്റെ മുന്നിലല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് രാത്രിയിൽ അതേ തഹച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ഈ ഷായ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന നിസ്കാരം നീണ്ട നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം വസ്ത്രധാരണ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായി മാമൂഹനീഫത്തുൽ കുഫി അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല മഹാനായ ജീതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്തിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാത്രം കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ അല്പം അതാവധി വെള്ളമുണ്ട് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടാ പോയത് പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സഭഹിന്റെ സമയമെടുത്ത സമയമല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമെടുത്തപ്പോ തേജുവിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നുപോയി മഹാന്മാരെങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വഭിന്റെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല സ്വഭിന്റെ ജമാത്ത് കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ കൈയൊതിയേക്കുകയും പിടിക്കും ഇമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ മഹാനവകൾ സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ തെഹജുദിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ മഹാനായിഫോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം തന്നെ താടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാ സമയത്തും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിയുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തെറ്റ് അടുമണി തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ചെറുതുമായ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ആ നന്മക്ക് റബ്ബ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാം ിരിക്കില്ലല്ലോ ആ തിന്മക്കുറപ്പ് ശിക്ഷയും കൊടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അജിറിന്നു പാ 
പാവപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് നിന്റെ അടിമയല്ലേ അടിമയായി പാവപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് ഒന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് മഹാനവറുകൾ സഭയിന്ന സമയം വരെ ഈ ദ്വാലയിച്ച് കിടക്കുന്നു എനിക്കല്ല കയറും നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ റഹ്മത്ത് എനിക്ക് നീ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലോ ഇങ്ങനെ താടിയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ദ്വാലയുന്ന ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓ ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങള് ഭാഗ്യന്റെ സമയം എത്തിപ്പോയി വെള്ളം വേണോ അവിടെ പാത്രത്തിൽ ഒതുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല പക്ഷേ മഹാനവറുകൾക്ക് വന്നുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇബാദത്തിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോയി മഹാനവറുകൾ പറയാണ് വെള്ളം വേണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി വേണ്ട മോനെ ഞാൻ വന്നുള്ളവനാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ നിർത്തിയില്ല മോനെ എന്റെ ഈ രഹസ്യം നീ മറ്റൊരാളോട് പറയരുതേ മോനെ മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ നീ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതേ മോനെ ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പള്ളിയിലൊന്ന് ജമായത്തിന് കയറിയാൽ നാലാള് കണ്ടു എന്ന് കാണുമ്പോ നാലാള് നോക്കി എന്ന് കാണുമ്പോ മനസ്സിന് സമാധാനമുള്ള മനുഷ്യ ഇമാമീങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സാലിഹികളായ നമ്മളെ മുഖാമികളായ ഔലിയാക്കളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതെന്താ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മള് സമ്പാദിച്ചതെന്താ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് അമല് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിച്ചു ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞു അത് ആരാ നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ രാത്രിയിൽ നീണ്ട നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാന ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം അബു ഹനീഫ റൊതിയല്ലോഹന്നൊരറ്റക്കരച്ചില എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഇവനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പോയി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാറില്ല തുടർച്ചയായി എപ്പോഴും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാറില്ല പ്രത്യേകം വിവാദത്തിന് സ്ഥലമാകാനും ജനങ്ങൾ അറിയണ്ട എന്ന നിലക്ക് ജനങ്ങളിടയിൽ ആദരവ് കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയില്ല നമ്മളോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സ്വയിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വല്ലാത്ത ആവേശമാ അതേ സ്ഥാനത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ റവാത്തിപും കാണൂല നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ വിപരീതമാ ഉസ്താദ് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യമാ നാട്ടുകാർ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാ കാരണം അമ്മു തായലിമ വല്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ പള്ളിയിലെത്തി പള്ളിയിൽ നിന്നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇഹലാസ് എത്രയാ മുത്തായല്ലിമീങ്ങള് നമ്മളെ ഇഹലാസ് എത്രയാ ഉപ്പമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സുന്നത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കൂല റവാത്തിപ്പ് സാധാരണ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കാണുന്നത് സ്ഥാപനത്തിലാകുമ്പോ കാണുന്നത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കാണുന്നില്ല എന്നാ മഹാന്മാര് ചിന്തിച്ചതോ പള്ളിയിൽ നിന്നല്ലോ ഞാൻ വിവാദത്തെടുക്കേണ്ടത് കാരണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിവാദത്തെടുക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ അറിയുമോ ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിസ്കാരണക്കാരനാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ വിവാദത്തില്ല ആരും അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാ ഇമാം അബു ഹനീഫ് 
മതിയല്ലോ അന്നിവിനെ കുറിച്ച് ഇതെന്തൊരു വാദത്താ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാണല്ലേ മഹാനവറുകളാ പോകുന്നത് നീ കുട്ടിയങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഫുഹനീഫങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഈ ബാധത്തൊക്കെ ദുന്യാവിലായി പോകുമോ റബ്ബേ ജനങ്ങള് പറയാനുള്ളതായി പോകുമോ റബ്ബേ ആ മകനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മോനെ ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തല്ല എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ ബേജാറില്ല ആളാണോ <laughs> നിസ്കാരം അറിയാത്ത ആളാണോ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് എങ്ങനെ എന്നറിയാത്ത ആളാണോ ഈ വാദത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളാണോ അല്ല അല്ല ഈ വാദത്ത് എടുക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പോരായ്മയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ടും എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണമായ നിസ്കാരം അറിയാം എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണതയിൽ ഈ വാദത്ത് ചെയ്യാനറിയാം എന്നിട്ടും മഹാനവറുകളെ മനസ്സിൽ വലിയ ബേജാറ് തന്നെ വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെ ആലോചിക്കൂ എന്റെ ഇമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്കാഹാരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ ബാധത്ത് ആര മുന്നിൽ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആര മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകാനാ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അള്ളാ നീ അർഹമുർ റാഹിമീനല്ലേ പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളെ മലങ്കിലും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ ഞങ്ങള് അവരെ ഇഷ്ടു വെക്കുന്നവരാ ഞങ്ങള് അവരോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകള് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹലാസിന് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ആ നിലക്ക് റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മഹത്വം എന്താണെന്നറിയോ അവിടത്തേക്ക് ലഭിച്ച ബഹുമാനമറിയോ എന്താണ് ബഹുമാനം തിൽക്കദ്ദാറുല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാന്റെ കലാമ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കതേ മോമിനീങ്ങളായ റൊപ്പിനമയം ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വീടുണ്ട് തിൽക്കദ്ദാറുല്ലാഹുറതു ആ വീടിനെ നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ റസാഖ് ഉസ്താദ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരമില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ കിബറില്ല ആര മുന്നിലും ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ചിന്തയില്ല അവരെവിടെയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനില്ല ഒരു നന്മയും തടയാൻ അവരെ കിട്ടൂല അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവര് വലിയ ബേജാറില്ല അവര് വലിയ ടെൻഷനില്ല 
ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരോട് പോലും അങ്ങോട്ട് പക ചെയ്യാനില്ല അവരെ കുറ്റം പറയാനില്ല അവരോടും കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ മനസ്സിൽ മടി തോന്നുന്നില്ല അത്തരം മഹാന്മാരെ കുറിച്ചാറത്തിന്റെ കുറാനും അറിയുന്നത് അവരെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെ കയ്യിൽ ഭരണമിതി ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെ കയ്യിൽ എന്തു തന്നെ ദുന്യാവിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരണുമണി തൂക്കം പോലും അഹങ്കാരമില്ല പറയാനില്ല മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖുദ്ദുസല്ലാഹു സ്വർഹു ലദീദങ്ങളെ പച്ചയായി നിസാരപ്പെടുത്തി കത്തെഴുതിയില്ലേ എന്താ മഹാനവറുകൾക്ക് തിരിച്ച് പറയാനുള്ളത് മോനെ ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം വെറുതെയാണോ നേരത്തെ ഉസ്താദവറുകൾ പറഞ്ഞത് അവരാരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതാർക്ക പറയുന്നവർക്ക എന്റെ കാര്യം അവര് ദുന്യാവിൽ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നത് നോക്കി നടക്കൂല ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ആര് നിസാരപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ആ വിജയമല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ റൊപ്പിന്റെ ഹൃദയല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ജനങ്ങളെ കൈയടി വേണ്ട ജനങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ല ജനങ്ങളെന്നെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ല ജനങ്ങളെന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല അവരെ മനസ്സിലോ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി വേണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം ഞാൻ ഇന്നലെ മംഗല അവരൊത്ത് തുമ്പയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാത്തൊരു ചരിത്രം ഇന്ന് പറയാം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കള് അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈബാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതം ഇബാദത്ത് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടൂല പറയാൻ നമുക്ക് തോന്നൂല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാരെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായി ബിൻ മുബാറക് എന്നിവനെ കുറിച്ച് മഹാനവറുകളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം അതാ ഹുറാസാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മഹാനവറുകൾ അതാ ഒരു പേന ഒരാളോട് തൽക്കാലമായി എഴുതാൻ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് മറന്നു കൊടുക്കാൻ മറന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ശാമിലെത്തിയപ്പോ ഇതെന്റെ പേനയല്ലല്ലോ ഇത് മറ്റൊരാളെ വേനയല്ലേ ഈ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്റെ റൊപ്പിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ഈ പേന എന്റെ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ ഇത് ചിന്തിച്ച് മഹാനവറുകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നുകൊണ്ടാ പേന തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ ഇതാ ബേജാറ് എന്റെ ആഹാരം നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ എന്നാരെങ്കിലും വീപത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ അവർക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു നടക്കാൻ ഒരാളെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഓമ്പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആദർശമെന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലോ പേരിൽ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കട്ടെ ഇത് ഔലിയാക്കളെ ചിന്തയല്ല ഔലിയാക്കൾ അവരല്ലാഹു ഇല്ലേച്ചെങ്ങ് ജീവിക്കുമ്പോ അവർക്കിവിടെ ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആര് നിസാരപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താ അവരെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതെന്താ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമാ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ത്യാഗവും അവര് സഹിക്കും അവർക്ക് റബ്ബ് ഒരുക്കി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവരെ പ്രത്യേകത എന്താ മുസ്ലിമേ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് അവ കൊടുക്കുന്ന വിജയം അവസാനത്ത വിജയം അത് മുത്തക്കീകൾക്കോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്കോ 
പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ദൈവത്തൊന്നു നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോമിനിങ്ങളും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി മഹാനവറുകളെ സമ്പാദിച്ചത് മുസ്ലിമേ ആ അവസാനത്തെ വിജയം തന്നെ അല്ലേ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വിജയം കൈവരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമല്ലേ ആ ഒരു വിജയം കിട്ടാൻ എത്രയാ മഹാനവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് രാത്രി മുഴുക്കി മഹാനവറുകളത് ത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണു നീരൊലിപ്പിക്കലല്ലേ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറഞ്ഞു പോയി ഒരു ദിവസം മുഴുക്കെ ഓതി തീർക്കാനുള്ള മതി വലിയ കറാമത്ത് മഹാനവറുകളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ള കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി മഹാനവറുകള് ദർശില്ല നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകള് ദർശില്ല ദർശൊന്നും മുടങ്ങാതെ തന്നെ ഈ ബാധത്ത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പോയി ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അതെങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ കുറാൻ മുഴുക്കി ഓതി തീർക്കല് നമ്മൾ റബ്ബിനോട് യാത്രക്കാരന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പെ അവന്റെ സഫർ അവർക്ക് ദൂരം നീ ചുരുക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ ഓതി ഓതി നാവിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഓതുമ്പോ അള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ ആദരവാ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഒരുപാട് തവണ ഓതി തീർക്കാൻ അള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനമാ ബഹുമാനം ലഭിച്ചു മഹാനായി മാമബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അംഗീകാരം വേണ്ട ഒരാളുടെയും ആദരവ് വേണ്ട ആ നിലക്കങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ മഹാനായ ബദുറുദ്ദീനുൽ ഐനി റഹിമുള്ള തങ്ങള് അതെ മഹാനായ ജയാദ് റഹിമുള്ള തങ്ങള് തൊട്ടുതിരിച്ച് പറയുന്നത് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റഹിമുള്ളായ ദിനെ കുറിച്ച് അവരറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ ആ സുജൂതിൽ കിടന്ന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ തലവുരിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാഹാൻ പറയുന്നു ഒരടിമേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിനോടടുക്കുന്ന സമയം അവൻ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റഹിമുള്ള അനുവദിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കൈവീച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച അവിടുത്തെ മറുപടി ഞാനത് ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ജനങ്ങളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ ഹലാല് പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തിൽ ഹലാലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ പലതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൈയൊഴിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോ അള്ള കൊടുത്ത ബഹുമാനം നോക്കൂ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട മഹാനവറുകളെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദ്യമായി അവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചു പോയി അവസാന വിജയം തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണെന്ന് ഖുർആാനല്ലേ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് തക്കുവയിൽ അതിട്ടിതമായ ജീവിതം അങ്ങ് നയിച്ചപ്പോ അള്ള കൊടുത്ത ആദരവാ മുസ്ലിമേ അള്ളാവരൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ആ ദൈവത്തൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരൊക്കെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടും അവരെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കും അത്തരം മരണം നിറണം റഹ്മാന് നിങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവഭൂമിനീകൾക്കും ആ നിനക്കുള്ള നല്ല മരണം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഭൂമിനീങ്ങളെ യഥാർത്ഥവത്തായ വാക്ക മഹാന്മാര് ചോദിച്ചത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതം ശരിക്കും നാൽക്കാലികൾ ജീവിതം പോലെ ഈ ബാധത്തൊന്നുമില്ലാതെ സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയില്ലേ നാൽക്കാലികൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ വിചാരണയില്ല എനിക്ക് ആ വിചാരണയുള്ളത് നമുക്ക് ആ വിചാരണയുള്ളത് ഈ ഒരു ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കാഹറത്തിൽ വിവരിക്കുന്നൊരു മജിലീസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജിലീസിനെയും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലീസുകളെയും നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് അവന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹികളായ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ മാസാന്തം നടക്കുന്ന സലാത്താണ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കാണാനും ഇൽമ് പറയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം അതിനാവശ്യമായ ഇൽമിനും തക്കോക്കങ്ങൾ എപ്പോഴും ധാരക്കണമെന്ന വസീയത്തോട് പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുതാല്യമാണെന്ന് നിർക്കങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ വാഹ്രദാവാന അനിൽ ഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു